2023象甲上半程结束了，前面有好多精彩的棋局没讲，比如说这局第七轮，经济联对魔童孟凡瑞与深圳对弃子大师曹云磊的这盘，走的那叫一个激烈，本局基本又是二十分钟走一步加十秒。比赛开始，双方前期是中炮对曲头平风马，黑方没挺足，让对手去做选择，魔童呢选择一个编马，没冲，那曹大师就别客气了。冲七卒，控制对手一匹马，红方五七炮，两个人出车，进炮过河，红方得着不回来呀、啊，进左车过河，一人放一侧吧，平炮对车，吃卒捉马，进车保马，红方车身后有个炮啊，也就是说对手的鞭炮不能动，要不然砍马了。当然黑方也有招，他可以马七进六。马六进四踩双，这个棋红方一般会选择退车，小胖呢比较猛，他进中兵。现在不管对手跳不跳马，红方都可以再冲，中路少棋啊，补象。红方还是兵过河，如果拱掉足林线被打通，红方有可能会捉七路马，到时候他不好处理。曹大师补士，这个兵呢就不管了。小胖弄走，留着，黑方顺势上马。这步棋什么意思呢？如果没看懂，比如说补个士，黑方会走退炮打车。这个车一动，马不就吃兵了吗？进兵的也不行，黑方会踩双，车炮受到攻击了。好看红方咋应对啊？现场魔童是提前退炮。曹大师冲一手鞭卒控马，红方进七兵要过河，黑方上马，红方卸掉中炮。这手棋是有疑问的，应该是双兵过河。这个平炮呢，可能是想让黑方没棋走，马未来不能卧槽。八路线车炮被拉着，右翼呢车马炮也被牵制住了，好像黑方动不了了。曹大师果然牛啊！他走出一步送卒，这咋接呢？如果平车啊，黑方马就上去了吃兵，那就只好吃卒了，没招。拱完之后，这个马被炮瞄着呀，黑方脱身了，车二进六，别的象腿要吃掉鞭马，红方现场没敢交换啊，咱们看一下。吃马，黑方打掉。这棋，车抓着炮，炮打着马，黑方还可以平炮打车打底将。红方想坚持啊，就得重炮打车，先期后取。黑方杀炮，补士打车不行啊，黑方杀底将了，得马退窝心。黑方逃车，象彩炮。得回狮子不假，但又轮到黑方了。他可以进炮，平炮将军抽车都能看到吧？他用炮挡的话，黑方可以打象，车都不要了。他吃就下底将，电马砍马。下一步马四进三，红旗防不住了，换一种。进炮挡炮不行，如果红方跳出窝心马呢？这平炮不是将军了，有招，平车将。补士的话，平炮又抽车了，他唯有电炮。这里可别僵了，红方直接打车，那给自己玩了，稳一点，走马四进六。卧槽将是杀棋，红方得用车防守。然后怎么走啊？哎，甩炮。这个二路车得看槽啊，不能抬，他得躲。黑方打掉这个，优势太大，不用再走了。看这里，曹大师车二进六点进去，准备炮打马。前面讲了，红方对杀不行。小胖呢是在这个马没丢之前，直接打车。黑方退了一步车
捉杀戮马。这里红方又是没走好，他进车宝马。其实现在吃马正好，吃完抓着炮，黑方打马就踩了，这样往下红方可以平车。如果吃边将，红方就向下冲兵跟他硬刚。他如果退车。那红方也退居，在家里守一守，问题不是很大。回到此处，黑方的车啊捉了三路马，前面也讲了，现在红方应该换，结果走了一个进车宝马，这样曹大师又来齐了。宋卒过河，走得高啊，红方没敢吃，他平炮了，看一下为何不能吃。黑方会炮八平三，红方吃车，黑方不是打车，而是打象，上士还算顽强。黑方炮打马，这边四子连攻啊，下底炮是杀棋，如果平炮挡呢，黑方有的是招啊。之后马四进三，下底车，红方车多没用，防不了。当时曹大师送卒，红方不敢拱啊，他平炮，黑方步步生花，马四进六，蹬着炮，红方补士，黑方退炮，这都能看出来吧？他准备吃兵拱马，然后平炮将抽车，关键红方你还不能吃卒，他马蹬着车，那这玩意儿只能是补象了。中路加厚，黑方又将边马打掉，红方马三进五。如果象吃炮给他报仇，那黑方就杀中象，这马动不了了。下一手棋还要禁足吃兵拱马，这棋很难走啊。这里就连平炮的权利都没有，黑方可以吃炮弃车啊。要是砍黑方打过来，过来之后打着车，如果躲呢，黑方可以吃象下底炮叫杀，也可以直接砍马。这是黑方有杀，对红方无杀呀。来吧，这里黑方打掉边马，小胖没有吃，他马三进五，曹大师进炮。红方砍马，这早就放弃了。吃兵，退就抓卒，想吃完之后调过来防守一下，没机会了。黑方送卒拱双，做掉平中炮，对手平炮挡车，这根本守不住。曹大师马踩中士，彻底把红方击垮了。对，曹大师嘛。但凡要是能弃子，从来不走别的。小胖吃马，黑方退炮将军，红旗再退，黑方砍炮。这下底将军呢、啊，中象不能动，老帅上不来。退车呢，黑方就砍炮。当时小胖选择窝心炮，曹大师还是进车，一招毙命。红旗投了，现在你落象，黑方又吃车。马动不了，你电车呢？黑方简单点打中象，踩炮就吃车，红旗飞飞进炮绝杀。这盘棋呢将会成为曹大师其中一个代表作，确实下得好，全程弃子堪称完美，赏心悦目啊！列位关注点赞，下期再见。